Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve donc pour parler des mises à jour à venir sur Fallout 76. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant et on a eu des infos sur ce qui va arriver le 4 décembre et le 11 décembre. Il y aura deux mises à jour sur ces deux dates là. Et donc le tout début, ce qu'on attend le plus, l'augmentation de l'espace de stockage. Donc ça ce sera pour le 4 décembre, on va passer de 400 à 600 au final, j'avais dit ce chiffre au hasard mais c'est finalement la valeur qu'on aura pour l'instant. Je vous rappelle qu'il y aura également une modification à long terme qui va être mise en place pour qu'on ait encore plus de place, ça c'est quelque chose, finalement c'est une correction rapide et ensuite techniquement ils vont mettre quelque chose en place pour qu'on ait plus de stockage que ça, mais déjà 600 ça va permettre de souffler. De mon côté je sais que ça va faire une grosse différence puisque finalement c'est ce qui me manque pour pouvoir stocker quelques armures assistées, pour pouvoir garder quelques armes de côté en plus. Le reste, finalement, je m'y suis faite hein, et on a des petites techniques, euh, des petites habitudes finalement qu'on a prises sur le jeu et ça pose plus trop de soucis. J'arrive à chaque fois à rester à 400, mais voilà, ça va être vraiment plus confortable d'avoir 200 de plus. Ensuite, on a quelque chose qui s'apparente plus à du correctif et qui concerne les boss. Lorsque vous tuez les boss, vous allez maintenant avoir l'assurance d'avoir deux ou trois loot dans l'inventaire du boss et du coup d'avoir une récompense à la hauteur euh, de votre effort. Ça m'était effectivement déjà arrivé d'avoir des coéquipiers qui disent « Ah, j'ai rien looté !» Bon ben voilà, il n'y aura plus ce souci si jamais vous l'avez rencontré. Ensuite, on passe au Cryolator. Donc le Cryolator qui est bien présent dans Fallout 76 et euh, qui est rééquilibré pour l'aspect joueur contre joueur. Donc vous allez avoir trois effets selon la durée pendant laquelle euh, vous êtes soumis au froid du Cryolator. Et surtout, euh, la, la modification du coup de votre vitesse de déplacement qui était euh, créée par le Cryolator va passer de 2 heures à 30 secondes en cooldown. Donc ça c'est une grosse différence, parce que c'est vrai qu'handicaper un joueur pendant 2 heures en lui ayant mis du Cryolator, j'avais pas du tout vu ça euh, à l'œuvre, mais j'imagine que c'est pas forcément joyeux. Donc voilà, ça se sera également modifié à la date du 4 décembre. Donc il s'agit là bien sûr de points importants, mais il y a aussi tout un tas de corrections et d'améliorations qui vont accompagner cette mise à jour comme d'habitude. Tout comme ça va être le cas dans celle du 11 décembre, et justement le 11 décembre, qu'est-ce qui arrive Il y a déjà quelque chose qui arrive qui est très 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 demandé également, ça va être le Field of View réglable sur PC, le Push to Talk sur PC également, et le support des écrans 21 9 e Donc ça y est, ceux qui ne peuvent pas vivre sans un Field of View réglable, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. et eh bien vous aurez accès à ce paramètre, et puis le Push to Talk hein, qui va apporter du confort bien sûr dans le vocal du jeu. Et ensuite on a quelque chose qui devrait bien plaire à la communauté, il s'agit d'une modification au niveau des passages de niveau et du spécial. Vous savez qu'actuellement, lorsqu'on passe de niveau jusqu'au niveau 50, eh bien on peut attribuer un point de spécial, force, charisme, endurance, etc. Et à partir du niveau 50, on gagne uniquement des cartes, on n'attribue plus de points. Et eh bien à partir du 11 décembre, vous pourrez au moment de passer de niveau au-dessus du niveau 50, donc 51, 52, 53, etc. choisir entre prendre une carte ou réattribuer un point de spécial, c'est-à-dire que vous pouvez faire passer un point de spécial d'une catégorie à une autre. Par exemple, moi j'ai 15 en perception et 9 en force, et eh bien je pourrais passer à 14 en perception et 10 en force si je le souhaite, et comme ça, en quelques niveaux, complètement remanier mon spécial. Donc pour les gens qui étaient un peu déçus des choix qu'ils avaient pu faire au début de leur aventure, et eh bien vous allez pouvoir modifier ça à loisir, et du coup, euh, vous retrouvez avec le build qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez maintenant que vous êtes à haut niveau. Donc ça, je pense que c'est vraiment un, un ajout cool. Et il y a autre chose d'ajouter de cool ce 11 décembre, c'est par rapport à votre campement. Lorsque, euh, actuellement, lorsque vous apparaissez sur un serveur, si l'emplacement où était votre campement est occupé par un autre joueur, votre campement est stocké dans votre inventaire, en fait, sous forme de plan, et vous pouvez le remettre ailleurs. Et eh bien à partir du 11 décembre, lorsque vous connectez sur un serveur, si un joueur occupe déjà votre emplacement, vous serez notifié et euh, vous aurez le choix entre eh bien, placer tout simplement comme d'habitude votre campement ailleurs ou faire une petite déco reco. Et euh, si euh, vous atterrissez sur un serveur où c'est pas occupé, et eh bien votre campement sera bien à sa place, vous n'aurez pas à tout remettre. Donc euh, ça c'est plutôt pratique. Si jamais ça vous arrive, hein, tout simplement vous vous loguez pour votre session. Vous regardez, si c'est pas bon, vous vous reloguez, c'est juste une petite manip au début, et comme ça vous avez de votre session avec votre campement au bon emplacement. C'est vrai que personnellement, par exemple, maintenant mon campement il est fixe, j'ai trouvé une zone que j'aime bien, et euh, ça m'embêterait finalement hein, de la redéplacer, et puis également de tout replacer, c'est pas forcément simple selon la taille de notre campement, selon les petits ajouts qu'on a pu mettre en déco, etc. Donc là vous n'aurez plus ce problème si euh, vous faites la petite manip au début, au lancement du coup, euh, de votre session de jeu. Et on en arrive à la dernière nouveauté dont on parlera dans cette vidéo. Il s'agit donc d'une fonction bulldozer qui va être ajoutée également pour votre campement, qui va vous permettre tout simplement d'enlever ce qui traîne dans le passage, donc les troncs d'arbres, les rochers, 
tout ce qui vous gêne, qui gêne également la construction. Donc à nouveau, un gros, grosse modification pour le confort de construction. Donc on a le truc à la connexion du serveur, déjà, qui nous permet de checker que le campement, c'est bon. Et on va pouvoir, en plus, clean, pouvoir construire mieux et euh, dégager la zone aussi, tout simplement, pour que ce soit plus joli. Donc ça, direct, un mode d'excès disponible le 11 décembre, c'est parti. On va clean, on va faire quelque chose de plus propre. Donc voilà pour ces deux mises à jour, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, toujours dans le respect, je vous le rappelle. Perso, je suis vraiment contente du suivi qu'il y a. Euh, on est euh, là, la, pro la, la prochaine mise à jour du coup va être à trois semaines finalement de la date de sortie du jeu. On en a eu une, une semaine juste après. Et puis surtout, c'est des choses qu'on a demandé au niveau de la communauté. Vraiment, les points les plus importants qui ont été évoqués, eh bien, ont été traités. Et là, bien sûr, j'attends euh, également euh, des nouvelles de, du nouveau contenu qui va arriver par la suite. Hein. Je vous rappelle que c'est gratuit, les ajouts de contenu qui vont arriver euh, dans, dans les mois qui viennent, au niveau donc des quêtes, des événements. Ça va faire plaisir de découvrir tout ça. Je vous souhaite, bien entendu, comme d'habitude, un bon jeu. Et on se retrouve très vite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube.